ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വ്യത്യസ്ത മെത്തേഡുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫിക്സർ അസെറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു വേർ ആൻഡ് ടെയർ ഒബ്സോളസൻസ് ഓർ വിത്ത് പാസേജ് ഓഫ് ടൈം ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിക്സ് റസറ്റുകളുടെ വാല്യൂവിൽ കുറവ് വരുന്നതിനെയാണ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള കുറവ് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തേയ്മാനം കൊണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ കാലഹരണപ്പെടുന്നത് മൂലമാവാം കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ടാവാം അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളാൽ അസറ്റുകളുടെ വാല്യൂ കുറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വേർ ആൻഡ് ടെയർ അതായത് ഉപയോഗം കൊണ്ടുള്ള തേയ്മാനം ഒരു അസറ്റ് ഉപയോഗിക്കും തോറും അത് തേയ്മാനം സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് വേർ ആൻഡ് ടെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഒബ്സോളസൻസ് അതായത് കാലഹരണപ്പെടുക പുതിയൊരു മാർക്കറ്റിൽ പുതിയൊരു ടെക്നോളജി വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടെക്നോളജി അതിൻ്റെ വാല്യൂ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറയും ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഉള്ള മൊബൈൽ ഫോൺസാണ് സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അതിന് മുമ്പ് സാധാരണ കീപാഡ് ഫോണുകളായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് പിന്നീട് പുതിയതായിട്ടൊരു ഇൻവെൻഷൻ വന്നു ടച്ച് സ്ക്രീൻ എന്ന ടെക്നോളജി വന്നു അപ്പോൾ നോർമൽ കീപാഡ് മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ ഡിമാൻഡ് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബിസിനസ് ഫീൽഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റുകളുടെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതിയൊരു ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ പുതിയ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വരുമ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറയും ഇതിനെയാണ് ഒബ്സോളസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് അടുത്തൊരു റീസണാണ് പാസേജ് ഓഫ് ടൈം എന്നുള്ളത് അതായത് കാലം പോകുന്തോറും കാലപ്പഴക്കം വരുന്തോറും അസെറ്റ് എത്രത്തോളം ഉപയോഗിച്ചു എന്നത് അവിടെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല അസെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ കുറവ് വന്നേക്കാം അത്തരം കാരണങ്ങളാണ് പാസേജ് ഓഫ് ടൈം ദെൻ ഡിപ്ലീഷൻ ആണ് അതായത് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് മൈൻസ് ക്വാറീസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് അതിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്ട്രാക്ഷൻ കൂടുന്തോറും അതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരും ഇതിനാണ് ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ മറ്റൊരു റീസണാണ് അമോർട്ടൈസേഷൻ അതായത് ഗുഡ് വിൽ പാറ്റൻ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് പോലുള്ള ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റൺ കോപ്പി റൈറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് പീരീഡിനാണ് അത് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇല്ലാതെയാവും ഇതൊക്കെയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്തിനാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതായത് പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റോ ലോസോ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഫെയർ വ്യൂ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അത് ഉപയോഗിക്കും തോറും അല്ലെങ്കിൽ കാലങ്ങൾ കഴിയും തോറും കുറയുന്നു എന്നതിൽ സംശയമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ കുറയുന്ന ഭാഗം അക്കൗണ്ട്സിൽ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഭാഗം പ്രോഫിറ്റ് അധികമായിട്ടായിരിക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ പോസി സോറി പ്രോഫിറ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് അത്രയും ഭാഗം കുറച്ച് കാണിക്കുകയും വേണം അപ്പോഴേ ട്രൂ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആവുകയും ഉള്ളൂ ദെൻ മറ്റൊരു റീസണായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ട്രൂ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഭാഗം കോസ്റ്റ് അത്രയും എക്സ്പെൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വരില്ല സോ അവിടെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കില്ല ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് കുറയുന്നതിന് അത് കാരണമാകും അതുപോലെ ടു കംപ്ലൈ വിത്ത് ലീഗൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത്രയും എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റിൽ അധികമാവുകയാണ് ചെയ്യുക സോ അത്രയും പ്രോഫിറ്റിന് ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട്
ആ ഒരു എൻഡിൽ അത്രയും ഭാഗമാണ് ഫണ്ടായിട്ട് നിലനിൽക്കും ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അസെറ്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകതകൾ ഡിപ്രീസിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ടേംസ് ആണ് ഒന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് അതായത് അസെറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിൻ്റെ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഉൾപ്പെടും അതുപോലെ ക്യാരേജ് നമ്മളുടെ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ആ ഒരു അസെറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്യാരേജ് ഇൻവേർഡ് അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനുള്ള ചാർജ് അങ്ങനെ ആ ഒരു അസെറ്റ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ആവുന്നത് വരെയുള്ള അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസുകളെല്ലാം അതിൻ്റെ കോസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ടൈമാണ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ സ്ക്രാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റെസീജൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയും അതായത് ആ ഒരു എസ് അസെറ്റിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എത്ര കാലം ആ ഒരു അസെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അതിന് ശേഷം ആ അസെറ്റ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വാല്യൂ കിട്ടും അതിനെയാണ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ദൻ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു അസെറ്റ് എത്ര കാലം വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണുന്നതിനുള്ള മെത്തേഡുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തേത് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് എ ഗിവൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അസെറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് എവ്രി ഇയർ സോ ദാറ്റ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ അസെറ്റ് അക്കൗണ്ട് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു സീറോ ഓർ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ഓരോ വർഷവും കുറച്ച് കുറച്ച് വരും ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് ഓരോ വർഷവും കുറച്ച് കുറച്ച് വരുന്ന രീതിയെയാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു അസെറ്റാണ് അഞ്ച് വർഷമാണ് അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് എങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷമായിരിക്കും ഒരു വർഷം ഡിപ്രീസിയേഷനായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഓരോ വർഷങ്ങളിലും കൃത് ഒരു സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഡിപ്രീസിയേഷനായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കൃത്യമായ എമൗണ്ട് ഓരോ വർഷവും അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് എത്ര വർഷം ആ ഒരു അസെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു വർഷം എത്തുമ്പോഴേക്ക് ആ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഇതാണ് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തൊരു മെത്തേഡാണ് റിട്ടൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് ഡബ്ല്യൂ ഡി വി അല്ലെങ്കിൽ ഡിമിനിഷിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസിങ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് എന്നെല്ലാം പറയും അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈസ് പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് എ സെർട്ടൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഈച്ച് ഇയർ ഓൺ ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ദ അസെറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഒരു ഫിക്സഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളമാണോ ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ബാലൻസിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കുന്നത് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു അസെറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപയാണ് അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് കഴിഞ്ഞ് വിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് കിട്ടേണ്ട വാല്യൂ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അതുപോലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസെറ്റിൽ നിന്ന് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ കുറച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂവിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കണം ഇവിടെ കോസ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ടെൻ തൗസൻഡ് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കി വൺ ലാക്കിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണക്കാക്കേണ്ടത് വൺ ലാക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വൺ ലാക്കിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം പതിനായിരം രൂപ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം അസെറ്റിൽ ബാക്കിയുള്ളത് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ
ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഒമ്പത് മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താങ്